我是最为时的冷漠，去扑山火，也老日落。北极带着生活的顿挫，郁郁美好还在耳朵。随着未来的热忱，像一颗造梦的人，仰渡宇宙与星辰，存在时间长河里。我刚来咱们救援队的时候啊，有一天我在办公室值班，接到一个求援电话，说一个老太太掉进他们家门口天坑里去了。我当时就想啊，这什么情况？这这谁？怎么家门口还有天坑呢？对呀、啊。结果去了一看，你猜怎么着？这家人啊是看山的，就住在山里头，这房子旁边就有个天坑。那天。老两口吵架，这老太太一生气，出门就跳天坑里去了。啊！哎，我有一个问题啊，就是咱们队员当中，呃，为什么有的用的是代号，有的用的是本名啊？嗯，对呀、啊，对呀、啊。你这个问题问得好啊，这个呢，问题说来就有历史了，他得从咱们舰队之初说起。咱们队最一开始的是，第一批队员是在论坛上认识的，大家都是用网名互相称呼，啊，呃，时间长了呢，然后后来从线上集结到线下，网名称呼习惯了，就一直这么叫着了。但后来加入的队员就比较随意了，呃，有的用本名，有的用网名，还有的起代号的，反正就是怎么随意怎么来，啊。那那那阮姐呢？阮姐她不是老队员吗？你这个问题问的就更好了。阮姐这个人呢，她比较实诚，她在网上啊，用的就是自己的本名。原来这样。聊什么呢？这么热闹。聊完了，你来晚了。哎，来了。哎，对了，兄弟，我还没你微信吧？加一个吧。来。哎，我们大家是不是都互相没微信呢？那加一下，加一个，加一下呗。来，我们扫你，扫你。好嘞，好嘞。哎，就没人加我微信吗？必须，必须微信的。你看看你一个吧，啊。啊，一个人喝上了。嗯，来，泡的红茶。哎，嗯，衣服怎么样？好看吗？嗯，挺好的。小严送的。好看，帅，还挺合适。有有有有有有有，一看就不高兴，吃醋了。没有啊，怎么会吃醋了？<笑>怎么会？真的挺合适。行了行了行了行了，不逗你了。这还有你的，哎，款式一样，码儿不一样，一看就是给你买的。<笑>还有，这一大堆乱七八糟吃的啊！都不是我爱吃的，这一看就是变着法的买给你的，拿着吧。真是小严给我买的，那我能骗你吗？啊？嗯，哎哎哎，乐娃，乐娃，高兴了。哎呀，不是我说你啊，孩子呀，心里面有你，你这个当父亲的你。动一点，别老僵着，人这一辈子啊，好
很快就过去了，没那么多时间可以浪费。啊，知道了。哎，对了啊，明天我得去一趟民政局开会，新人考核的事儿，你帮我盯着点。合着我说了半天，我白说了。啊，小严来了，你要走。没办法，职责所在。再说呢。他也不乐意看到我，别给他添堵。你们这父女俩啊，口是心非，一脉相承，没法说那么多的男生，既然都看到了，怎么也不打声招呼呀？这么晚了，罗律师勤加苦练，想加入救援队吗？当然，律师的时间很贵的。无所谓了，反正展医生您的这个语言风格。我也已经习惯了，说的不对吗？如果不想加入，为什么要加练？要么不做，要做，那就要做好。好吧，说实话，也算是工作需要。我接下来有一个谈判，会涉及到有一些关于救援的内容。好，好，好，好，好。最主要还是因为公益救援。不用跟我解释。哎呀。哎，今天不光那帮生瓜蛋子，连我都给镇住了。可你小子行啊，现在越来越有队长范了。你看见没？青山队长今天就在旁边，他都没说话，就说明可以。这训练确实很苦啊，能坚持下来都是好样的、哎。罗本这个刺儿头啊，是彻底服气了。别老针对人家。我有针对他吗？你还没有啊？我有吗？有没有看到我哥？他说他也去参加你们的救援训练了，我简直不敢相信。他很努力，在队员中出类拔萃。情况？那当然，我哥是很厉害的。不过他脾气不大好，如果说了什么过分的话，你别介意。双乳连线的终点，按压的频率是每分钟的一百到一百二十次，双手交叉十指相扣，手掌在终点上进行按压，注意手肘不能弯折，要垂直于地面。我们与人工呼吸的配比是三十比二。陈宇，训练场上请叫我教练或者展医生，有什么事？展医生，苏料人这太不专业了。你有什么意见？这样，我当回患者，让展医生呢给大家展示一下
。笑什么？你不知道吗？心肺复苏包括人工呼吸。你岂不是占我姐便宜？对呀、啊，臭不要脸。展延生要是为难的话，那就当我没说嘛。有个常识可能你还不知道，心肺复苏是坚决禁止在活体人身上进行示范。那人工呼吸呢？你有这个心情开玩笑，不如多学一下专业技能。紧急救援是一件相当严肃的事情。全新，爸，出列。把刚才我讲的那一些全部都示范一遍。不是，上吧，叫你上去，吃饭。吧。这个就叫谋杀，你知道吧？还有两次人工呼吸。真真真做啊！训练又是吃泡面，这伙食也太差了。牛肉要不要？滚！我觉得泡面挺好吃的。你天天大鱼大肉的，吃这个相当于换口味。我都吃两周了。哎，我说，我们不会顿顿吃这个吧？难说。听说现场救援的时候，连这个都没有，就是面包干咽。干咽？那缝隙救援的报道你没看过吗？太苦了。我们这生活区还有个帐篷睡，那武警、消防、救援队，直接睡地上，赶上下雨天了就泡水里边照睡。哎，这是真的。缝隙的时候我就在现场，我亲眼所见。我也在现场。你俩在那干嘛？他负责耍帅呗，能干啥？他负责拖后腿。你俩挺般配的。哟，这谁？你是天使吗？我刚说伙食差，你就送这么多好吃的，你这都啥鸡翅？妈呀！美女你好，我叫周明明。我也碰他，我给大家介绍一下，这是我的好朋友罗源，他给大家带好吃的来，大家分一下吧。哎呀，太客气了，这怎么好意思？您，来，请坐，请坐。小女孩长大了，学会照顾人了。在所有的灾害当中，火灾是最常见的次生灾害之一。我们作为国家，应急救援重要的辅助力量，就要时刻准备着。配合好消防员，你怎么把他分给我了？你怕压不住他，我是怕压不住火，多磨合磨合，成天就少了。所有队员分成四组，跟随你们的队长完成任务。大家都注意安全，如果有意外受伤，展医生和医疗小组会及时为你们处理伤情。还有什么问题吗？没有。友谊宾馆二楼的中餐厅发生煤气爆炸，火势严重，目前有六名群众被困，五十一名群众急需疏散。参加本次演习的群众，均为专业救援队员扮演。我们需要在十五分钟内疏散住客，完成救援。大家记住，只有十五分钟，超过十五分钟，随时会存在二次爆炸的危险。都听明白了吗？明白了。现在是北京时间九点四十分，东南风三级，相对湿度百分之六十二，按预定计划行动。是。待会儿别给我添乱啊，别妨碍我就行。
来现场。二组到达现场，三组到达现场。收到。请王宇负责记录这次事件，出勤人员、时间还有地点。明白。钟明明、丁丁丁，准备增援。增援？钟领导，我上场了。有一宾馆二楼灭电房发生二次爆炸，火势已经蔓延到居民楼、三楼和四楼发生火灾。九点四十六发生二次爆炸，居民楼起火。不是还有十五分钟吗？真正的灾难是没有剧本的，以电为战。就是要做好应对一切突发情况的准备，听见没？真正的救援队员就要临危不乱，学着点。报告队长，因突然发生火灾，一队有一名队员被困在四楼，请求支援。收到。这就是你们四组的任务，行动。是。是火势有蔓延迹象，请还在建筑物内的队员立刻撤离。房间窗户外有绳索，跳下来。
做好安全措施。一分钟倒计时一队鹏哥，队员罗本还在五零六房间。快快快，快走！这个小夏，罗本，收到回答。罗本，罗本，回答。罗本，我命令你立刻撤离。十二，九。牺牲。在消防队员已经将外围火势扑灭的情况下，面点房发生二次爆炸的几率很小。即便是发生二次爆炸，我也还有几分钟的时间把他们救出来。你说的只是假设，啊，但生命没有假设。而且你知道吗？就因为你不听指挥，你们全组的成绩是零分。成绩重要还是救人重要？生命最重要。生命最重要，是你说的。救援队用生命救生命吗？我愿意用我的命去救他们。别吵了，冷静一下。救援中本来就存在各种可能，罗本有自己的理由。如果他还是这种态度，我觉得接下来的训练，他不适合再参加了。
，交给你了。放心吧，对待这种新入队的毛头小子，我有经验。亲自交代，挺上心呐、啊。这叫在其位谋其职。哦，对对。九湖，跟你说了少喝点儿，出任务不知道呢。不喝了还不行吗干什么？开你的车，拉装备去。我已经离队了，你找别人吧。谁允许你离队了？上车，走走走走。哎，你们那些装备都是从哪儿来的呀？有国家应急管理部门资助的。有企业赞助的，也有我们队员自个儿买的。这么多年下来啊，这可都是我们队里边宝贝了。<笑>小子，嗯，能不能告诉我，为什么非要救那母子俩？我可以不回答吗？嗯，可以，可以，可以。每个人啊，都有自己的秘密。<笑>你是在喝酒吗？此乃解忧良药。您还挺幽默的。上半辈子过得太苦喽，下半辈子乐乐呵呵的过喽。哎，小子，在这停一下。怎么了？我也可以不说吧。我也有我的秘密朱主任怎么样了？这个人是你朋友，我叔。哦，情况不太乐观，你看看吧。那咱们等一下就可以去看医生了。哎，我刚刚也问大夫，问题不大，没问题
。行了。装备呢？什么？我那一车装备。你就想着装备，在车里，在车里，都什么时候了还惦记着装备？我待会儿就联系分队的人，把他送过去。我去妓院，你都跟谁说了？还没来得及。出事之后，我就只告诉了展爷。要我帮你联系队里的人吗？好，不好，不不用。我我没什么事儿，就是这两天没休息好，好好晕了。行了，我我我走了。队里还一堆事儿呢，慢一点。去哪儿啊？快躺下。去去个厕所。躺下，不是，我我我没事儿。我现在以医生的身份正式通知你，明天手术。多大事儿还手术？你看，不用，我自己啥情况我自己心里清楚。你知道啊？知道还去做救援啊？不就是个流吗？你看，哎，你我查过。良性的，谁告诉你良性没有危险的？不不不做手术行吗？我以后注意。不行，我觉得你还是听展医生的吧。队里还一大堆事儿呢。你要这个态度，我就立刻去找你们队长要。别别，别别别别别别别，你别千万别跟队长说，要不这样，你答应我个条件，你只要不和队长说，不和队里的人说，我就做手术，要不然。打死不走！我去安排检查了。你是不是早就知道你自己有病了？所以你这酒壶里一直装的都是水，差点把这宝贝东西丢了。哎，你小子也替我保密啊！不许跟他们说我进了医院要做手术，要是万一有人问，你就就说我这两天累了，在家休息休息，马上就去。啊，躺好吧，放心，律师的嘴紧得很。行了，走走吧，走吧走走吧，这儿一大堆医生护士排着呢，不用你在这儿守着，明天还得考核呢。怎么了？不敢去啊？我现在不知道去考核还有没有意义。哟哟哟哟哟哟哟！哼，这不是你罗大律师说出口的话呀？怎么了？我告诉你，你要是不去，人家以为你怕了。你少用激将法，躺好了，我去给你办入院手续。怎么，丽英的情况很不好吗？他的血管硫酸是良性的，但是位置不太好，体积也大，所以不能切除，只能保守治疗做结扎。一旦他情绪不稳定，受刺激、受累或受创，血管瘤都容易随时爆裂，到时候就危及生命了。你很在意他。就像我亲人一样。如今他生了这么重的病，我居然不知道。你放心吧，只要他接下来配合治疗，肯定会没事的。你愿意陪我去个地方吗？
来来来，到了，就是。来这儿干嘛？以前我要是有什么事情想不通，就会到这里来唱唱歌。所以你是带我来唱歌的？医生呀，也要先学会把自己的情绪调节好，才可以更好的给病人看病啊。我调节的很好。试试吧，啊？去，很有效的，来。唱一首，点一首吧今天唱完以后心情好多了。展医生以后要是有什么不开心的事，随时找我出来唱歌呀。好啊。但我一直以为，罗大律师能很好的控制自己的情绪，还有心情。原来你也有不开心的时候啊。律师的压力很大的，有时候一个案子，就关系着一个企业的胜败，一个人的命运，所以。我们经常都要学会自我减压。一直以为医生才是压力最大的职业。彼此彼此喽。所以啊，我们才要学会把压力藏起来，把所有不好的情绪都藏起来，轻装上阵，才可以更加的容易胜利哦。熊飞啊，拉趟装备怎么去这么久啊？是不是跑哪儿喝酒去了？啊，这这真让你猜着了！我我真是喝酒了。哎对了，我我这两天出了一点私事儿啊，过两天回队里，你给我盯好了啊。什么事儿啊？有没有帮忙？对对对对，没什么大事儿，都是小事儿。你把豆包给我照顾好了啊。知道了。啊，对了。别油水太大，他肠胃不好。放心吧，有事给我打电话。好了好了，就这样
不是嫌伙食差吗？我都看好了，沿那小路走两公里，穿过一个小树林就有烧烤店。走吧。不是，现在那外边都是巡视的，你就好好被逮着。你哪有巡视都走了，我们吃完赶紧回来嘛。哎呀，别想了，别往前走了。真怂。追着光。